ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാവിലെ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മോമോസ് ആണ് അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു കപ്പ് മൈദമാവ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ വേഗം വേണ്ടി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് മാക്സിമം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വഴത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എളുപ്പം വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കിനി തീ ഓഫാക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന ആ പരുവത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് വെയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിന്ന് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് വഴത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു കാര്യം വിട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ സവോളയും കൂടി നമ്മൾ ഈ വഴത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അതിന് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സവോള ഒന്ന് വഴത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റാത് മാവ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ഉരുളുകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബോറിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എണ്ണയൊന്ന് തൂത്തുകൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം ഈ സവോള വരുത്തി ആദ്യത്തെ മിശ്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സോയാ സോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിനി വഴത്തി വെച്ചത് നമുക്ക് ഈ പരത്തിയ മാവിനകത്തോട്ട് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും വീതം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഞുറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് നമുക്കിനി വേറെ രീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കാം നമുക്കിനി വേറൊരു രീതി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ മടക്കി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മാവിനകത്തെല്ലാം ഫില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ച് നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ തട്ടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയില് വരട്ടി കൊടുക്കാം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മുമ്മൂസ് എടുത്ത് വെക്കാം
കുറച്ച് അകത്തി വെക്കണം നമുക്കിത് ചൂടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലുതായിട്ട് വരും നമുക്കിതിനി വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിക്കാം നമ്മുടെ മുമ്മൂസ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം റെഡി ആയോ എന്നറിയാൻ അപ്പം നമ്മുടെ മുമ്മൂസ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുമ്മൂസ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പ